குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எக்கனாமிக்ஸில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து விஐபி வேலையில்லா பட்டதாரி ஓகே இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன ரீசன்ஸ் எதனால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருது அதோட காசஸ் என்ன அப்புறம் நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தனுக்கு வந்து வேலைக்கு போக கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஓகே அவன் வந்து வேலைக்கு போக வில்லிங்காக இருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு வேலை கிடைக்கல ஸோ அதுதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட நேச்சுரல் அதாவது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட பண்புகள் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி இருக்குது அந்த ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே இப்போ ஜாவா படிச்சுட்டு ஜாவாலேருந்து எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ திடீர்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் வந்து புதுசு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இனிமேல் வந்து நம்ம ஜாவாவில் ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ என்னாச்சு நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அந்த கம்பெனிக்காரங்க ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஆல்ரெடி இருந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை போயிட்டு இப்போ அந்த வேலை இல்லாதவங்களாம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகிட்டாங்க இதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து சைக்ளிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சைக்ளிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த அதே ஐடி கம்பெனியில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் மூலம் ரெசஷன் பீரியட் அப்படிம்பாங்க ரெசஷன் பீரியட்னா ஒன்றும் இல்லை மந்தநிலை ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்டு எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அது இருந்த ஸ்டேஜை விட இப்போ டல்லாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ வந்து அதோடய குரோத் கம்மியாக இருக்குது எல்லாம் ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு கார் கம்பெனி போன வருஷம் வரைக்கும் பத்தாயிரம் கார் அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த வருஷம் என்னாச்சு அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் அஞ்சாயிரம் ஆக்கிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த காருக்கு டிமாண்ட் கம்மியாகிட்டு ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கம்மி பண்ணிட்டாங்க இப்போ அஞ்சாயிரம் கார் தான் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எம்ப்ளாயி வந்து ஆல்ரெடி இருந்த எல்லா எம்ப்ளாயும் தேவையில்ல நம்ம பாதி எம்ப்ளாயி வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கெலாம் வேலை போயிட்டு அப்படின்னா அப்போ அதுவும் ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் ஸோ வந்து இதான் வந்து சைக்ளிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது அர்பன்னா சிட்டி சைடு நகர்ப்புறம் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கவங்களுக்கு மேக்சிமம் எதிராக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும் சிட்டியில் வந்து இண்டஸ்ட்ரி தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து அவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் அப்புறம் சர்வீஸ் ஓரியண்டாக ஒரு சில ஃபீல்டில் இருப்பாங்க ஸோ அதில் அவங்களுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரலாம் அடுத்து வந்து ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே கிராமப்புற வே வேலை இல்லா திண்டாட்டம் அது ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எதுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கிராமத்தில் வந்து மேக்சிமம் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எப்படின்னா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக இருக்காது ஒருத்தன் தோட்டத்தில் வந்து ஒரு ஏதோ ஒன்று ஒரு கரும்பு போட்டிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கரும்போட ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவனுக்கு ஆறு மாதம் தான் இருக்கும் மிச்சம் ஆறு மாதம் வேறு தான் வேலைக்கு போகணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சும்மா இருக்கணும் இதான் வந்து அவன் சீசனுக்கு மட்டும் தான் வேலை பார்க்க முடியும் மிச்ச டயத்தில் வந்து அவனுக்கு வேலை இருக்காது ஸோ இது ஒரு வகையான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு திடீர்னு வந்து ஊரில் தண்ணி மழை தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப வறட்சி வந்துட்டு திடீர்னு வெள்ளம் வந்துட்டு ஸோ அந்த டயத்துலேயும் வந்து அவனுக்கு வேலை இருக்காது ஸோ வந்து ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே விஷயந்தான் ஒன்று வந்து சீசனல் படி ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்கும் இன்னொன்று வந்து அவனுக்கு அந்த ஊரில் வந்து ஏதாவது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேரிடர் அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களால் அவன் பாதிக்கப்படுவாங்க இதான் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட பண்புகள் ஓகே நம்ம அடுத்து வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் டைப்ஸ் பார்க்கறதுக்கு மேலே நம்ம வந்து காசஸ் பார்த்துருவோம் என்னென்ன காரணத்தினால வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியானாலே பாப்புலேஷன் ஓகே பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம் ஸோ வந்து அவ்வளோ பாப்புலேஷனுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா வந்து சடனாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாேருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம் ஸோ வந்து நம்மளோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து பாப்புலேஷன் தான் ஓகே ரெண்டாவது என்னென்னு
ஸோ வந்து ஒரு க்ரோத் அப்படிங்கிறது என்ன தமிழ் ஒரு பாட்டு உண்டு ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதான் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ வந்து எல்லாமே கரெக்டாக வளர்ந்தால் மட்டும்தான் வந்து அது ஒரு ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னப்ராப்ரியேட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எஜுகேஷன் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்லுங்கிறது கண்டிப்பாக வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் கேட்டுட்ருக்க பாதி பேர் வந்து இன்ஜினியரிங்காக தான் இருப்பீங்க நம்ம எப்படி படித்தோம் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கவே வேண்டாம் லெவன் ஏ டுவெல் பின்னு போட்டு என்னத்தையாவது எழுதி வச்சோன்னா போதும் நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் ஃபில் பண்ணால் போதும் நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் ஆகி வெளியே வந்துடலாம் ஸோ வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நமக்கே இப்போ தெரியும் பாதி பேருக்கு வந்து ஏன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வேலை கிடைக்க மாட்டுக்கு நம்ம வந்து வெளியே இன்னொரு இன்டர்வியூ போது கூட ஓகே இன்டர்வியூ போனால் வேலை கிடைக்குமா இல்லைங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சந்தேகத்தோடே இருப்போம் ஸோ வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் வந்து அந்த லெவலில் தான் இருக்குது அப்போது வந்து அதுவும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி படிப்போம் நமக்கு வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு டைப் என்னது விஐபி இப்போ வேணால் நமக்கு ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கலாம் விஐபி டூ வந்திருக்கு ஓகே ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னால் ஒரு விஷயம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்னது ஒருத்தனுக்கு வேலைக்கு போக விருப்பம் இருக்குது ஆனால் வந்து அவனுக்கு வேலை கிடைக்கல அதான் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன ஒருத்தனுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒருத்தனுக்கு வே வேறு வழியில் இன்கம் வருது அவன் வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது மாதம் மாதம் அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டே வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துடலாம் அப்படி எல்லாம் வந்து அவனுக்கு ஏகப்பட்ட சொத்து லேண்ட் எல்லாம் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வச்சு அவனுக்கு அதில் ரெண்ட் வரலாம் ஸோ வந்து அவன் வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால் அவன் வேலைக்கு போகலை இதான் வந்து வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் இப்போ டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீனில் வந்து பிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான் ஏப்ரல் மாதம் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கும் வேலைக்கு போகிறதுக்கு செப்டம்பர் இன்டர்வியூ அட்டர் பண்ணி வேலைக்கு போக செப்டம்பர் மாதம் ஆகும் ஸோ இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து அவன் சும்மா இருப்பான் இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அந்த கம்பெனியை விட்டுட்டு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போவார் ஸோ இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் இல்லை ஃபைவ் மந்த் ஆகலாம் ஸோ இந்த கேப்பும் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே இதே எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து வேலை ஒரு இன்னொரு வேலைக்கு போவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அவரை அப்படி யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இவர் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்திருக்காரு நம்ம வந்து இன்னும் வாலண்டரியாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயத்தை நீங்கள் லிங்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கேஷுவல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு கேஷுவல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இவன் ஒரு சில கம்பெனி இல்லைனா வந்து ஒரு சில பிளான்ட் இந்த விண்டு மில்லு பவர் பிளான்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது பத்து மாதம் இருக்கும் ஸோ பத்து மாதம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆகலாம் ஸோ அந்த மூணு மாதம் வந்து அவங்க எந்த ஒரு வேலை இல்லாமல் சும்மா இருப்பாங்க அதாவது அந்த மூணு மாதம் அவங்களுக்கு வந்து சம்பளமும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ வந்து அடுத்த ப்ராஜெக்ட்காண்டி அவங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதான் வந்து கேஷுவல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிகளோ அப்படி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டி முடிய ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க சும்மா இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேஷுவல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா வந்து சீசன்னா என்னது அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஓகே அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு ஏதாவது ஒன்று இந்த கரும்பு அரிசி ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் போட்டிருப்போம் ஸோ சீசன் முடிஞ்சும் சும்மா இருப்பாங்க அதே மாதிரி சுகர் மில் கம்பெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சுகர் மில் கம்பெனியில் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த சீசனில் மட்டும்தான் அந்த மில் ஓடும் மற்ற டயத்தில் அந்த வில் மில் வந்து சும்மா இருக்கும் ஸோ வந்து இதுவும் வந்து சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சைக்ளிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மூணுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம் நேச்சர் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இதை பற்றி சொல்லிட்டோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து கிரானிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே கிரானிக் அன்லா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தனுக்கு வந்து படித்து முடிச்சு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் வேலையே இல்லை ஸோ லாங் டேமு
அவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் நமக்கு கொடுத்தாங்க ஓகே இதான் வந்து ஓவராலாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது இது வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு மோர் தன் எனஃப் ஓகேவா இதை தாண்டி எந்த விஷயமும் இருக்காது இது இந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் ஓகே நம்ம சேனலில் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து லைஃப் ஓரியன்டடாக எக்ஸாம்பிளோட தான் சொல்லுவோம் ஸோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களால் கிராப் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அதுமாதிரி நம்ம சேனலில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் இல்லை மற்ற ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஆப்டிடியூட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஷார்ட் கட்ஸ்லேயும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளோட மற்ற வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஆகக்கூடிய பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்